ভাই আসসালামু আলাইকুম আজকে একটা বিষয় নিয়ে একটু আলাপ করতে চাই আমি আমরা যারা এগ্রিকালচারে যারা বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত আছি বিশেষ করে খামার পরিচালনার সাথে যুক্ত আছি এবং আমাদের যে ভিডিওগুলো বিভিন্ন চ্যানেলে যায় বা আমরা নিজেরা যে ভিডিওগুলো তৈরি করে ইউটিউবে দিই আমরা আমাদের অনেকেই ভালো বলেন কেউ তো আবার একটু দুষ্টামিমূলক মেসেজও আমাদেরকে দেন ভালোর পরিমাণই ভালো ভালোর পরিমাণে বেশি এই এই ক্ষেত্রে আমরা বা এই ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে না যেটা আমরা যে যা কথা বলি সেটা মানুষে গ্রহণ করে আমাদের ভিডিওগুলো ছোট বয়স থেকে শুরু করে অনেক বয়স্ক মানুষ দেখে ভালোই লাগে আমরা কৃতজ্ঞ বা আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেছি সেই রকমেরই আজকে একটা ছেলে অনার্স পাস করা বাংলায় অনার্স পাস করা ঢাকার কোন এক কলেজ থেকে সে বাংলায় অনার্স পাস করছে তো সে দুই দিন যাবতই বলতেছে যে আপনার সাথে একটু আলাপ করবো কথা বলবো আমি একটু এগ্রিকালচার সম্বন্ধে বুদ্ধি চাই একটু ফ্রি ছিলাম আসতে বললাম আসলো কথা হইলো বললো ভাই আমি অনেকদিন ধরে বিভিন্ন চ্যানেলে কৃষি ভিত্তিক প্রোগ্রামগুলো দেখতেছিলাম আপনারটাও দেখি তা আমি তো কৃষিকাজে সেই অনার্স থার্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায় আমার কৃষিকাজ ভালো লাগতো আমি এইগুলো ইয়ে করার জন্য অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে চলে যাই গ্রামের বাড়িতে চলে যাই গিয়ে ওইখানে আমি আট দশটা টার্কি মুরগি ওদের অবশ্য জমি অনেক গ্রামে মোটামুটি আপনার বারো তেরো একরের মতো জমি অনেক আজকাল বারো তেরো একর জমি তো অনেক কারো যদি থাকে তো ওগুলো আমি শুরু করতেছি আমি মোটামুটি ভাবে অনার্স রেজাল্টের আগ পর্যন্ত আমি এইগুলো নিয়ে মোটামুটি আমার মাথায় এই ধরনের একটা ধারণা নিয়ে আমি আগাচ্ছিলাম আমি ড্রাগনের চারা নিলাম আপনার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে সে ড্রাগনে বেশ কিছু চারা ইয়ে করলো নিজে লেবু চারা এদিক ওদিক থেকে ম্যানেজ করে তাও অনেক অনেক লেবু চারা অনেক কিছুই করলো তো বললো ভাই এখন আমি তো শুরু করছি কিন্তু আমি তো ফ্যামিলি থেকে কোনো সাপোর্ট পাচ্ছি তাই বললাম মানে বললো যে আমার বাবা আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে কেন দিল বললো যে দেখেন আমার বাবা বলতেছে যেহেতু তুমি ঢাকায় থেকে পড়াশোনা সব কিছু কমপ্লিট করছো তুমি ঢাকায় চলে যাও তুমি গ্রামে কিসের কৃষি কাজ করবো এগুলো তোমার যারা হবে তাই বললাম আমি বললাম তোমার বাবা কি করে বলো আমার বাবা একজন কৃষক তাই আমি বললাম যে তোমার বাবা চায় না তাই তুমি শুরু করলাম কেন বলছে দেখেন আমি ছোটকাল থেকে আমার কৃষির প্রতি কাজ করার ঝোঁক কিন্তু আমি তো ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পাই না আমার বাবা আমার মা এরা আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিচ্ছে একই বাড়িতে থেকে যদি আমি করি কথা না বলতে পারি তাহলে আমি ওইখানে কি করব গিয়ে আমি বললাম দেখো তুমি একজন উদ্যোক্তা হইতে চাও তুমি একজন উদ্যোক্তা হবা কৃষি উদ্যোক্তা হবা ছোট থেকেই তো শুরু করবা ছোট থেকে শুরু করতে করতে তুমি তোমার বাবা মাকে কেন আগে বলো না যে তুমি এগুলো করতে চাও বলছে আমি তো আমার ইচ্ছা আমার আমার বাবা মা আমাকে মোটো এগুলো যেহেতু তুমি ঢাকায় পড়াশোনা করছো তোমার ঢাকায় গিয়ে চাকরি করতে হবে চাকরি করো তুমি তুমি কেন কৃষি কাজ করবে দেখেন আমি বরাবর কিন্তু একটা কথাই বলতেছি বারবার যে কৃষকের ছেলে পেলেরা কিন্তু কৃষিকাজের সাথে আসে না আসতে চায় না এটা দুইটা কারণ এটা হলো কৃষিকাজ তো অত্যন্ত কঠিন কঠিন একটা জিনিস এটা যখন বাবা মা উপলব্ধি করে তখন তার ছেলে মেয়ের জন্য যেটা সহজ সেটাই প্রত্যেক বাবা মা কিন্তু চিন্তা করে দেখবেন যে আর্মিতে যারা জব করে আর্মির যারা বা বিভিন্ন ডিফেন্সে যারা জব করে তাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু সাধারণত ডিফেন্সে তাদের বাবা মারা কিন্তু আনতে চায় না কিন্তু সবসময় একটা না 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 অন্য কোনো কাজ অন্য কোনো কাজ এগুলো হবে না এগুলো হবে না কিন্তু কৃষিক্ষেত্রেও কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু দেখেন আমি বরাবর একটা কথা বলতেছি যে দেখেন কৃষিকাজ হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ একটা রিস্কের একটা কাজ এবং ফ্যামিলি থেকে যদি আপনি কৃষি নতুন কৃষি নতুন কৃষি মানে আমরা যারা আমরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ধরেন অন্য কাজ করতাম অন্য কাজ করে আমরা ধরেন যারা কৃষিতে আসতে চাই বা কৃষিকাজ শুরু করছি 
আমাদের যদি ফ্যামিলি সাপোর্টটা যদি না থাকে মেন্টাল সাপোর্টটা আর্থিক তো একটা বিষয় আছে মেন্টাল যদি সাপোর্টটা না থাকে কৃষি কাজ করে কিন্তু কেউ ভালো করতে পারবে না বা যে কোনো কাজ করলে কিন্তু ভালো করতে পারবে না কৃষি তো একটা টোটাল টেকনিক্যাল একটা কাজ তা আমি বললাম যে তুমি কেন করলাম কারণ আমার তো স্বপ্ন ছিল যে আমি কৃষিতে ভালো করব কৃষিতে একটু একটু করে আগে এটা গাছকে লেবু বাগান করব তারপরে ড্রাগন বাগান করব তারপর পরে আম বাগান করব আমার বাবা এগুলো চাচ্ছে না আমার বাবা বলতেছে তুমি যা ইচ্ছা তাই ঢাকা শহরে করো তুমি গ্রামে এগুলো কোনো কাজ করতে পারো আমি কিন্তু তোমার কি তাহলে অন্য কোনো প্রবলেম আছে মেয়েডি পেপার বা তুমি এলাকায় পলিটিক্স করো অন্য পলিটিক্সের ছেলে পেলেরা তোমার বিরক্ত করবে বা একটা ক্ষতি অসম্ভাবনা আছে কিচ্ছু না আমি কোনো কিছুই করি না কোনো জিনিসই করি না আমার বাবা মা চাইতেছে যে যেহেতু আমি ঢাকায় পড়াশোনা করছি বাংলায় অনার্স করছি তাতে বাংলা তো আর বুঝবে না বলছে যে যেহেতু আমি করছি তাহলে তুমি ইয়ে করো তাহলে তুমি ঢাকায় চাকরি করো আমি ওরে কি বুঝাবো বলেন জিনিসটা আমি বুঝতে তুমি কি চাকরি করতে চাও আমি বুঝছি দেখো আমার তো চাকরি আমার নিজের কোনো কোম্পানি নাই আমার কোনো ফার্ম নাই যে তোমার আমি কোনো একটা জায়গায় ঢুকাই দিই আমার হয়তো পরিচিত জনের মধ্যে কারো হয়তো রিকোয়েস্ট করতে হবে তুমি যেভাবে আমার রিকোয়েস্ট করতেছো এইভাবে হয়তো আমাকে রিকোয়েস্ট করতে হবে তো তারা আমি এগুলো বলার পরে সে বলছে ভাই আমার একটা সেলসম্যানের চাকরি হইলো আপনি দেন আপনার একটা সেলসম্যানের চাকরি কোথা থেকে ব্যবস্থা করে হইলো আপনি আমার একটা দেন আমি 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 কৃষিকাজ নিয়ে আমার ফ্যামিলির সামনে গ্রামে যেতে পারবো না দরকার ঢাকায় আমি না খেয়ে থাকবো আমার আপনি দরকার হইলে বিআরটিসি কোনো বাসে যদি ড্রাইভিং এর তারা শেখায় ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করা দেন আমি ট্রেনিং আমার তো এমনি ড্রাইভারই পারি তারপর আমি এইগুলো দিয়ে ঢাকায় খেতে পারো আমার বাবা মা চাইতে যেহেতু তুমি ঢাকায় পড়াশোনা করছো সেহেতু তুমি ঢাকায় থাক এখন দেখেন ছেলেদের আমি কি বোঝাবো কতগুলো টাকা ইনভেস্ট করছে সে লেবু চারা কিনছে ড্রাগন চারা আমি অনেকগুলো টাকা পাই তার কাছে আচ্ছা আমি নাহলে ওই টাকাগুলো নিলাম না তার কাছে কিন্তু ধরেন জিনিসটা তার তো অন্য নার্সারির মালিকটা তো তারা হেল্প করবে না এরকম তার কাছ থেকে ক্যাশ টাকা দিয়ে নেবে আমার কাছে হয়তো সে বাকিতে রেখে গেছে আচ্ছা দিও ভাই তুমি অসুবিধা নেই দিও একটা সময় দিও কারণ আমার একটা বিশ্বাস যে কৃষিতে কৃষি পণ্য দিই যদি চারা বাকিতে নিয়ে যদি সে যদি পয়সা নিয়ে যদি দুনফুন মানে ইয়ে করে না দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে গাছ থেকে ফল আসে তা আমি ওইভাবে নিচ্ছি ঠিক আছে দাঁড়ায় দেখ অসুবিধা এখন যাই হোক সে এইগুলা তার ফ্যামিলি থেকে করবে না দেখেন আমি বারবার একটা কথা বলতেছি কৃষিটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট একটা রিস্ক এর যায় গত বছর আমি আমার আম বাগান থেকে সাড়ে তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকার আম বিক্রি করছি তিনশো আম গাছ থেকে ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম আম মানে ফার্স্ট টাইম মানে তিন বছরের পরে যে এবার আমার ধারণা ছিল যে আমি এবার সাড়ে পাঁচ ছয় লাখ বা সাত লাখ টাকা হয়তো আম বিক্রি করবো যেহেতু আমার গাছগুলো বড় হয়েছে আরো বড় হবে আমার মাত্র বিশ মিনিটের শিলা ঝরে টোটাল আম গাছে আম নেয় কোনো গাছে একটা কোনো গাছে নাই না আমি কি আমার আম গাছগুলো কেটে ফেলছি কোনোদিন কাটি নেই আমি বলছি ঠিক আছে এবছর জন্য না হয়েছে আগামী বছর ট্রাই করি এবং আমার যে গাছের আমের মুকুল যেটা এমনি আম ধরা ছিল কিন্তু আম নাই সেটা আমি কেটে সেটা আমি ভেঙে ফেলে দিছি ওই জায়গা থেকে আমার নতুন নতুন আবার আমের ডাল বের হবে আমার গাছ আরও বড় হবে আমি কি এগুলো এ করছি আমার আমার বউ অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদেরকে আগেও বলছি অনেক সাক্ষাৎকার আমার ফ্যামিলি আমার অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে আপনি ফ্যামিলি সাপোর্টটা নিয়ে যদি না আগানোর চিন্তা করেন কৃষিতে তাহলে আপনি কেন আসেন কেন আসলেন না আপনি জিনিসটা বলেন ছেলেটার জন্য খুব মায়া লাগলো আমি আজকে এই কথাটা বলতে পারতাম এই কথাটা আমি বলছি যে এখন ছেলেটা দেখেন সে একদম উদ্যোক্তা হবে সে একটা এন্টারপ্রেনার হবে কি সে কৃষি এন্টারপ্রেনার হবে ছোট ছোট দিয়ে শুরু করবে ছোট ছোট দিয়ে শুরু 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 করে এক সময় ইয়ে করবে দেখেন আমি বারবার কৃষি এন্টারপ্রেনারের ভবিষ্যৎটা কেন ভালো দেখতেছি প্রত্যেক মানুষ খাইতে হবে কে আমাদের মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে যদি সুস্থ থাকে তারা খাইতে হবে অর্থাৎ খাবারের বিজনেসটা সব সারা জীবনে ভালো থাকবে এখন যে যে লাইনে না ফর্মাল ইন্ডিয়া ফল পাকায় খাওয়ান নর্মালি পাকায় খাওয়ান খাওয়াতে হবেই আপনাকে তো এখন আমি ওই ছেলেটাকে কি বলবো কি বুঝাবো বলেন জিনিসটা কিছুই বোঝানো নেই আমি তাহলে বললাম যে ভাই ঠিক আছে তুমি যাও আমি দেখি তোমার জন্য চাকরি তো রেডি থাকে না একদম মানুষ একটা রেডি রিকোয়েস্ট করবো আবার রিকোয়েস্ট করবো আবার রিকোয়েস্ট করবো তারপর হয়তো বলতে পারে ভাই ঠিক আছে তাহলে ছেলেরা পাঠালাম ইন্টারভিউ নেই ইন্টারভিউ তো টিকবে না টিকবে সেটা তারা আমি বলতে পারতেছি অথচ সে কিন্তু একজন উদ্যোক্তা হইতে পারতো সে কিন্তু একদম ভালো লেভেলের উদ্যোক্তা হইতে পারতো আজকে ড্রাগন করতেছে হয়তো সে আড়াইশো পিলারের ড্রাগনের গাছ দিচ্ছে আজকে কালকে পাঁচশো পিলার করতো তারপরে পাঁচশো পিলার করতো তার বাগানে লোকজন
যারা আসবেন বা যারা আসবেন আপনার ফ্যামিলি সাপোর্টটা অবশ্যই আপনি সাথে নেবেন কৃষিকাজের সাথে কৃষি ইয়ের সাথে দেখেন গ্রামগঞ্জে যারা মুরগিতে ভালো করতেছে কর্মচারী একটা থাকে কিন্তু আপনার মেইনটা হচ্ছে যে আপনার 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 বউ যদি আপনার মুরগির খামারে হেল্প করে আপনি লাভবান হবেন যদি কোনো দৈব দুর্বিপাক বা দুর্ঘটনা না ঘটে আপনি যদি কর্মচারী নির্ভর যদি হয়ে যান তাহলে পারবেন না আপনাকে আপনার ছেলে মেয়ের হেল্প করতে হবে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার খামারের সাথে থাকতে হবে আম গাছের সাথে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ আছে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ আজকাল মানুষে ভালো জিনিস খাওয়ার জন্য কত ট্রাই করতেছে দুই টাকা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করতেছে মানুষ ভালো জিনিস পায় না এই যে আমি যে যতটুকুই আমার বাগানে বেশি কলা নাই কারণ ওই খামার থেকে বা আমার বাগান থেকে ঢাকায় নিয়ে এসে কলা অনেক খরচ পড়ে যায় বেসিক্যালি আপনার যে ভাড়া লাগে ওইখান থেকে যায় ওইখান থেকে কিনে নিয়ে যায় তারপরে কিছু মানুষজনের জন্য জন্য আনি যাদের সাথে আমার একটা খুব ভালো সম্পর্ক দীর্ঘদিন যাবো তারা একটু হলে একদিন হলে একটু ভালো যায় খাইতে যায় আপনার আমি যে কলা আনছি ওই দিনকারই ওই কলা বাজারে বিক্রি করছে আমি কলার পিছনে পিছনে লোক লাগানোর পরে দেখে যায় তারপর দিন দুই দিনের মাথায় ওই কলা পাইকা মানুষটা খাওয়া শেষ আর ওই একই টাইমে আমি কলা পেরে আমি সাত দিন পরে নর্মাল ওয়েতে এক নর্মাল বস্তার মধ্যে বেঁধে একটা গরম জায়গা রাখছি সাত দিন পরে সেই কলা পাচ্ছে সেই কলা খায় কিন্তু সবাই বলছে ভাই কি কলা খাওয়ালেন মুখের মধ্যে এখনও টেস্ট আর কেড়ে দিচ্ছে তো মানুষে দেখেন আমার কলা কিন্তু যাই আনছি আমি বিশ ছড়ি বা পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছড়ি চল্লিশ ছড়ি যাই নিয়ে আসছি মানুষ কিন্তু আমার কলা কিন্তু নিচ্ছে আমি কিন্তু দাম টাম খুব একটা ইয়ে করি নেই না আমার তো এটা আসলে এমনি খাওয়া নেওয়া হয় আমার শখ মানুষে খাবে আমার খরচটা উঠা আসলেই আমি খুশি তো মানুষ কিন্তু ভালো জিনিস খাইতে চায় আপনি একটা জিনিস প্রোডাকশন করার পরে একটা জিনিসের প্রোডাকশন করার পরে আপনি যদি এটা সুন্দর ওয়েতে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে মার্কেটিং করতে পারেন আপনার কোনো দিনও পণ্যের আপনি ই হবেন বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আমি আগেও বলছি যে বাংলাদেশে যে ট্রান্সপোর্টটা বহুত সমস্যা অনেক সমস্যা এই সমস্যার জন্য আমরা অনেকেই যারা নতুন নতুন এন্টারপ্রেনার কিন্তু দাঁড়াইতে পারতেছি তা আমার একটা কথা ভাই আমি একটা জিনিস আজকে আলোচনা একটা বলতে যে কৃষিকাজে নামবেন ফ্যামিলি সাপোর্টটা অবশ্যই নিয়ে নামবেন ফ্যামিলি আর যদি আর একটা জিনিস দেখেন বুঝাইতে হবে গার্ডিয়ানদের বুঝাইতে হবে সব গার্ডিয়ান চায় আমার বাবাও চাইতো যে আমি যেন ব্যাংকের ম্যানেজার হই আমার বাবা চাইতো যে আমি যেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হই কিন্তু আমি তো এটা চাইতাম না আমি তো এটা চাইতাম না আমি চাইতাম যে নতুন কোনো কিছু নিয়ে আগানো যায় কি না নতুন কোনো কৃষি নিয়ে যাওয়া যায় কৃষির ঝোঁক আমার ছোটোকাল থেকেই কৃষির ঝোঁক এই ঝোঁকটা তো আমার বাবারই দেখছি আমার মায়েরই দেখছি যে একটা 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 বীজ বুনতেছে ওই না গাছ বড় তাদের খুশি ওই যে ছোটোকাল থেকে দেখছি সেটাই কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমার ভিতরে আমার ভিতরে কিন্তু এটা গ্রো হয়েছে কিন্তু তো এখন আমি যেটা বলতেছি ভাই আপনারা কৃষিকাজ করেন বুঝাশুনা করেন ধৈর্য অসীম ধৈর্য অসীম ধৈর্য নিয়ে আপনাদের কৃষিকাজে আগাইতে হবে তাইলে ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবেন কৃষিকাজে এক বছর লাভ হবে দুই বছর হবে না দুই বছর হবে এক বছর হবে না এরকম ভাবে এই রিক্স নিয়ে মাথায় নেই মেয়ে আর একটা কথা যে কৃষির সাথে অবশ্যই সাইডে যে কোনো একটা ব্যবসা বা যে কোনো একটা কিছু আপনি ইয়ে করেন আবার দুই নৌকায় পাড়া দিয়ে কিন্তু কোনোভাবে আগানো যায় না ওইটাও আপনার মাথা দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে কৃষিকে কতটুকু সময় দিবেন কৃষির বাইরে আপনার যে একটা ইনকাম সোর্স থাকবে সেই জানে আপনি কতটুকু সময় দিবেন তাহলে আপনি হয় কি তাহলে দুইটাই শেষে কিছু হবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ফ্যামিলির সাপোর্টটা নিয়ে আগাবেন তাহলে মাছ পথে আগাবেন আর ছোট ভাই যারা আছে ভাইয়া দেখো নর্মাল পড়াশোনায় তোমার যদি আমি বারবার আগে থেকে একটা বলছি যে যে কোনো জিনিসের টেকনিক্যাল কাজ নিয়ে যদি পড়াশোনা করে যদি ওই লাইনে ব্যবসা করা যায় তাহলে যে কেউ ভালো করে যে কেউ নিঃসন্দেহে ভালো করে আগে টেকনিক্যাল পড়াশোনাটা জেনে জানার পরেই তুমি ওই জিনিসটায় আসো ওই জিনিসটা আসলে ভালো করবো আর কৃষিতে আসলে অবশ্যই তোমার ফ্যামিলি সাপোর্টটা নিতে আসবা তোমার ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আর সাধারণ পড়াশোনা দিয়ে কৃষিতে আসা যায় সমস্যা নাই অবশ্যই আমিও যেন সাধারণ পড়াশোনা দিয়েই তো আসছি কিন্তু কথা হলো যে তোমার ওই যে শেখার টেন্ডেন্সিটা থাকতে হবে শেখার ইচ্ছাটা থাকতে হবে ফ্যামিলির সাপোর্টটা লাগতে হবে তাইলে তুমি ইনশাল্লাহ ভালো করবা হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ পর্যন্ত এগুলো হইলো না ওগুলো হইলো না কোনো কুলি হইলো না তাইলে কিন্তু সব দিক থেকে তুমি কিন্তু লসের মধ্যে করবা বা আপনারা যারা আছেন লসের মধ্যে করবা তো সাধারণভাবে চিন্তা করে সবচেয়ে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে ধীরে আগান আর ফ্যামিলি সাপোর্টটা নিয়ে আগান ফ্যামিলির মেন্টাল সাপোর্টটা ফ্যামিলি আপনাদের সাহায্য করবে ফ্যামিলি আপনাদের সহযোগিতা করবে আর নর্মাল পড়াশোনা দিয়ে আসলে খুব যে ভালো কিছু করা যায় জীবনে ঢাকা বা বাংলাদেশে ওইটার দিন
মানে ওই জায়গা ভালো করা যায় না কারণ কম্পিটিশন তো অনেক আর আমাদের দেশে চাকরির মার্কেট হলো এন্টারপ্রেনার যারা চাকরি দেয় তাদের মার্কেট যারা চাকরি দেয় তাদের মার্কেট তো যাই হোক আমি বলে বলে রাখলাম আপনারা যারা আসছেন এই আমার এই কথাটা আমি মনে করলাম যে এটা আমার ইউটিউবে দিয়ে মানুষটা জানানো দরকার যে ফ্যামিলি সাপোর্ট এবং অসীম ধৈর্য শক্তি এবং রিক্স ফ্যাক্টর হানড্রেড পার্সেন্ট এটা মাথায় নিয়ে আপনারা কৃষিতে কৃষি সহ অন্য ব্যবসা কৃষিতে বিশেষ করে কৃষিতে অবশ্যই এই জিনিসটা নিয়ে আগাবেন ধন্যবাদ ভাই আপনাদের সবাইকে সালামাইকুম